ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன வ்ளாக் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வெஜிடபிள் அண்டு ஒரு வெஜிடேரியன் ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒன் பாட் ரெசிப்பியாக பண்ண போகிறோம் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேன் அதில் ஆயில் விட்டாச்சு ஒரு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ஒரே ஒரு ஆனியன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு காரத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வேறு எந்த ஒரு காரம் தர எந்த ஒரு மசாலா ஐட்டம்ஸையும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்போவுமே வந்து ஒன்றும் பாதியாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஒன்றும் பாதியாக அரைச்சா அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அதை நல்லா இடித்து போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ராசுமல் போயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சின்ன தக்காளியை வந்து வச்சுருக்கேன் பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா எப்போவுமே தக்காளியை கம்மி பண்ணிடணும் தக்காளியோட அளவு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் தக்காளியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்கன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா அரை ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் கொஞ்சமாக பெப்பர் பெப்பர் எதுக்கு போடுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போது இந்த டிஷ்ஷோட ஹீரோவை ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஷ்ஷோட ஹீரோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லீரல் தான் நான் சிக்கனோட கல்லீரல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷோட ஹீரோயின் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை பட்டாணி அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கார் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈரல் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணுறோம் பெப்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த ஈரலில் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் இப்போது அரிசியும் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் விடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஈரல் சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும் நம்ம இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து எக்கு பீட் பண்ணி விட ஊற்ற போகிறோம் அதனால் நம்ம தண்ணி அதிகமாக விட்டிங்கன்னா எக்கில் ஒரு மாதிரி திரிஞ்சு ஒரு மாதிரி வந்துடும் அதனால் அது தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா விட வேண்டாம் நீங்கள் நார்மலாக எந்தளவுக்கு தண்ணி விடுவீங்களோ அந்தளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் நான் ஒரு எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி இதில் விட்டாச்சு இப்போது நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காரம் சால்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே ஒன் பால்ட் ரெசிபி பண்ணும்போது ஒரு துளி உப்பு தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போது லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம கொத்தமல்லி கறி லீஃப்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போது குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு த்ரீ விசில் விடணும் விசில் வரும்போதே நல்ல கம கம்னு வாசனை வருது இப்போ கேஸ் ஃபுல்லாக இறங்கிருச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்ல ஒரு வாசனையாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு ஈரல் பட்டாணி எல்லாமே நல்லா வெந்திருந்தது கலரும் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் கூட போடலை வேறு எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் போடலை கலரும் கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஓவராக நம்ம தண்ணி வந்து கரெக்டான அளவில் விட்டனால குலையவும் இல்லை ரைஸும் நல்லா குக் ஆகிருந்துச்சு ஈரலும் நல்லா குக் ஆகிருந்துச்சு அதே டைமில் பட்டாணியும் நல்லா குக் ஆகிருந்தது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண